নমস্কার আমি মাম্পি এভি নিউজ আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত শুরুতেই চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইনসে হেডলাইন স্পন্সার বাই কর অটোমোবাইলস আসাম মোট জলপাইগুড়ি এবং ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রী দেবাচার্য রাতের অন্ধকারে কুপিয়ে খুন যুবককে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত স্ত্রী ঘটনায় চাঞ্চল মালবাহ কুমার গাজল ডোবায় জলপাইগুড়ি যুবতীকে প্রেমের জালে ফুঁসলে অবৈধভাবে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে অত্যাচার অভিযুক্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ঘোষণা জলপাইগুড়ি আদালতে দাম্পত্য অশান্তির জেরে স্বামীকে পাথর দিয়ে মেরে খুন স্ত্রীর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্ত্রী বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগানের ঘটনা অসুস্থ শিশু চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নজির বন দপ্তরে বেলাকুমার রেঞ্জের আধিকারিক সঞ্জয় দত্তের যেখানে সমস্ত প্রিয়ন ইউজ কারে ওয়ারেন্টি সহ সেল পার্চেস এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সুলভে পাওয়া যাবে সাথে থাকছে ইজি ফিনান্সের ব্যবস্থাও যোগাযোগ করুন কর অটোমোবাইলস আসাম মোড় জলপাইগুড়ি মোবাইল নাম্বার এইট ডবল জিরো ওয়ান ট্রিপল জিরো ট্রিপল নাইনে তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান আসছি বিস্তারিত সংবাদে রাতের অন্ধকারে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের গাজলডোবা এলাকায় স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত স্ত্রী এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতের নাম সুজন সরকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায় গতকাল রাতে স্বামী বাড়ি ফির জানা দেখে তার খোঁজে বের হন স্ত্রী টগর সরকার এরপর স্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন প্রতিবেশীরা গুরুতর আহত টগরের আর্তনা দে স্থানীয় মানুষ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখতে পান কুপিয়ে খুন করা হয়েছে সুজনকে গুরুতর আহত স্ত্রীকে প্রথমে মাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় টগরের চিকিৎসা চলছে সেখানে মৃত টগরের স্বামী সুজন সরকারের এদিন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে কিন্তু কে বা কারা কি কারণে এইভাবে দুজনের ওপর আক্রমণ করল তা বুঝতে পারছেন না দম্পতির প্রতিবেশীরা মৃত সুজনে বৃদ্ধা মা ও দুই সন্তান চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে পাড়ার ছেলে এইভাবে হত্যার ঘটনা মানতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে দ্রুত অপরাধীকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তারা ভারতের এক কিশোরীকে বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এক যুবকের সশ্রম কারাদণ্ড হল বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে অনুপ্রবেশ করে প্রতিবেশী সহযোগিতায় কাকুলি রায় নামে কিশোরীকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত চন্দন রায় এদিন তাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন জলপাইগুড়ি জেলা দায়রা আদালতের অডিশনাল থার্ড কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা দু হাজার চোদ্দ সালে স্থানীয় এক যুবক গোবিন্দ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের লালমনিরহাটের যুবক চন্দন রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর চৌরঙ্গির বাসিন্দা কাকুলি রায় এরপর চন্দন ও কাকুলির মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
এরপর একদিন কাকুলিকে ফুসলিয়ে বাংলাদেশে অবৈধভাবে নিয়ে যায় চন্দন সেখানে তারা বিয়ে করে বিয়ের পর তাদের এক সন্তান হয় অভিযোগ বাংলাদেশে কাকুলিকে খুব অত্যাচার করত চন্দন এরপর কাকুলির মা সুচিত্রা রায় গোবিন্দ মারফত আবার চন্দন ও কাকুলিকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসেন এরপর দু সালের আঠেরোই সেপ্টেম্বর কাকুলিকে ফুসলিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া এবং বিয়ে করে তাকে অত্যাচার করার অভিযোগে কোতোয়ালি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে চন্দনকে তখন থেকে তার বিরুদ্ধে তিনশো পঁয়ষট্টি এবং চোদ্দ ধারায় মামলা চলছিল মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে চন্দনকে তোলা হলে বিচারক সাজা ঘোষণা করেন পাঁচ বছরের কারাবাস এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা ও জরিমানার অর্থ অনাদায় আরও এক বছরের অতিরিক্ত কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক বলে জানালেন আইনজীবী সঞ্জয় দাস গোবিন্দ রায় বলে এক ইন্ডিয়া নাগরিকের সাহায্যে বাংলাদেশি নাগরিক চন্দন রায় বাংলাদেশে নিয়ে যায় জোর করে নিয়ে গিয়ে সেখানে জোর করে তার সঙ্গে বিয়ে করে এবং তাকে আটকে রাখে তাকে বাড়ির লোকেশনে দেখা করতে দেওয়া হয় না কোনো ফোনও করতে দেওয়া হয় না অনেক দিন পরে সে একটা ফোন নম্বর জোগাড় করে ইন্ডিয়াতে ফোন করে এবং চন্দনকে ভুলিয়ে বালি ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে পুলিশ চন্দনকে অ্যারেস্ট করে এবং সাক্ষীতে মেয়েটি বলেছে যে বিয়ের পরে চন্দন তার উপরে অত্যাচার করত আজকে অ্যাডিশনাল ঘাটকোট রাজীব শাহা ব্যাঞ্চে ওনাকে চন্দনকে পাঁচ বছরের জেল দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরও ছয় মাসের সাজা ঘোষণা করা হয় মদ খেয়ে প্রতিদিন স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে স্বামী তাই স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামীর মাথায় পাথর থেঁতলে তাকে খুন করল স্ত্রী ঘটনায় উত্তেজনা বানারহাট থানা এলাকার আমবাড়ি চা বাগানে অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আমবাড়ি চা বাগানের আপার লাইনের বাসিন্দা সুনীতা নাগ সরকার বাগানে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত তার স্বামী বিমল সরকার অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ করত সুনীতা নাগ সরকারের অভিযোগ তার স্বামী প্রায় প্রতিদিনই মদ খেয়ে এসে তাকে মারধর করত সোমবার অত্যাচার চরমে পৌঁছলে সুনীতা তার স্বামীকে পাথর দিয়ে মেরে খুন করে ঘটনার খবর পেয়ে বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সুনীতাকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয় এদিকে মৃত বিমল সরকারের দেহ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয় বিমলের দিদি লক্ষ্মী সরকার অভিযোগ করে বলেন সুনীতার অন্য এক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এই নিয়ে সুনীতা ও বিমলের মধ্যে অশান্তি চলছিল তবে সুনীতা বিমলের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যে মারধরে অভিযোগ করেছে তা সত্যি নয় বলে দাবি বিমলের দিদি পাথর দিয়ে বোধহয় মুখটা নাকটা থেতলাই দিচ্ছে তারপরে এখানে গলার মধ্যে শিখ ঢুকাই দিচ্ছে নাকে শিখ ঢুকাইছে কপালে শিখ ঢুকাইছে মাথার পিছনে রড দিয়ে মারছে কি মেরেছে করে মারছে উঠবো এরকম কেন এরকম করলো মেয়েটা মনে হয় অন্যের সাথে আছে নালে তো নিজের স্বামীকে কি এরকম করতে পারে হ্যাঁ নিজের স্বামীকে তো কি এরকম করতে পারে দুইটা বাচ্চা আছে আজকে যদি আমি স্বামীটাকে মারি ফেলি তাহলে আমার বাচ্চাগুলোর কি হবে আমার আমি তো হয়তো আমাকে আজকে না হলে কালকে জেলে ধরবেই এটা একটা ভাবা উচিত ছিল না সে তো ভাবে নাই এক বছর আগে খেলা করার সময় ব্যাটের আঘাত পেয়ে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছ বছরের শিশু ইন্দ্রজিৎ অধিকারী অর্থের অভাবে একমাত্র ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না হতদরিদ্র বাবা মা অবশেষে ইন্দ্রজিতের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন বন দপ্তরে বেলাকোপার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রামের বাসিন্দা মনি অধিকারী ছ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে ইন্দ্রজিৎ গত এক বছর আগে ব্যাট বল খেলতে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত পায় তখন থেকে ইন্দ্রজিৎ ঠিকমতো চলাফেরা ও কথা বলতে পারে না বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে ডাক্তার দেখানো হলে পরীক্ষা করে জানা যায় ইন্দ্রজিতের মাথায় রক্ত জমাট পেতে থাকায় সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছে অবিলম্বে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করাতে হবে কিন্তু দিনমজুর হতদরিদ্র মনি অধিকারীর পরিবারে অর্থের অভাব থাকায় ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না তারা গ্রামবাসীদের কাছে এই খবর শুনতে পেয়ে অসহায় শিশুর চিকিৎসার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত মঙ্গলবার সকালে তিনি ইন্দ্রজিতের বাড়িতে যান ইন্দ্রজিতের চিকিৎসার জন্য তার বাবা মনি অধিকারীর হাতে নগদ ষাট হাজার টাকা তুলে দেন তিনি আমরা ওদেরকে কালকে আমরা একটা লোন করে তালমা জেএফএমসি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি থেকে একটা লোন করেছি লোন করে ওদেরকে সিক্সটি থাউজেন্ড দিয়েছি ওদের ট্রেনের টিকিট করে দেওয়া দেওয়া হয়েছে কালকে ওরা যাবে 
বেঙ্গালোরে নিমানসে নিমানসেও যোগাযোগ করা হয়েছে কিছু মানুষও প্রচণ্ডভাবে বলছে আমরা হেল্প করব মাননীয় কৃষ্ণপাল যিনি কাউন্সিলার আছেন এবং মাননীয় রঞ্জন সিং শর্মা কালকে আমাকে ফোন করেছিলেন দুজনই ফোন করেছিলেন ওনারা বলছেন যে সঞ্জয়বাবু আপনার যা টাকার দরকার আছে আমরা হেল্প করব তো আমরা বাচ্চাটাকে অলরেডি সিক্সটি থাউজেন্ড দিয়েছি পরবর্তীতে আমাদের টাকা দেওয়ার জন্য সবাই রেডি আছে বাচ্চাটাকে আমরা পাঠাচ্ছি শহরে আশ্রয়হীনদের থাকার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি পুরসভা তপশিলি জাতি উপজাতি পৌর আবার সন্ধিৎসার পাশে তৈরি হয়েছে এই নতুন ভবন আগামীকাল এই ভবনের উদ্বোধন হবে বলে পুরসভা সূত্রের খবর রাজ্যের খুব কম শহরে পুরসভার উদ্যোগে এই জাতীয় ভবন রয়েছে যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকতে পারবেন আশ্রয়হীনরা আপাতত পঞ্চাশ সজ্জার এই ভবনে পুরসভা খাবার সরবরাহ করবে আবাসিকদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে তারা আগামীতে সরকারি নিয়ম মেনে যাবতীয় কাজ থাকা খাবার ব্যবস্থা করা হবে পুরসভার তপশিলি জাতি ও উপজাতি আবাস সন্ধিৎসার ঠিক পাশেই তৈরি হয়েছে নতুন এই আশ্রয় হিন্দের ভবন এদিন এ বিষয়ে পুরপ্রধান মোহন বোস জানান জলপাইগুড়ি একটি বিভাগীয় শহর যেখানে বিভিন্ন কাজে বহু মানুষ আসেন এছাড়াও শহরে আসেন বহু আশ্রয়হীন মানুষেরাও এদের থাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল পুরসভা যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকতে পারবেন আবাসিকরা প্রথম অবস্থায় হয়তো ই করতে হবে পরবর্তীকালে আমরা এটাকে গুছায় গভর্নমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী করতে হবে তবে এটা আমাদের মাথায় এসছিল যে একটা শহরে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার এখানে একটা এই জাতীয় একটা প্রয়োজন আছে আমাদের চোখেও পড়ে এই জাতীয় ই স্বাভাবিকভাবে আমরা তো মানুষের জন্য কাজ করি মানুষের জন্য এই জাতীয় একটা প্রজেক্টের প্রয়োজন ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই জাতীয় প্রজেক্ট আমার মনে হয় পশ্চিম বাংলায় এক দুটো হবে এর বেশি হবে না নিয়ে দিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপনে বিরতি সঙ্গে থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি সদর যুব কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি চলছে ময়নাগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন ময়নাগুড়ি স্টেট ব্যাংক রোড শ্রাইন মার্বেলের পাশে মিলপাড়া মোবাইল নাইন সেভেন ফোর নাইন থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর টু টু জলপাইগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন বেগুনটলি শিল্প সমিতি পাড়া শহীদ লেন মোবাইল নাইন সেভেন থ্রি থ্রি জিরো সিক্স ফোর জিরো এইট ফোর বিশেষ সুযোগ একটি কম্পিউটারে একজন কোর্সের বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট ডাব্লিউবিউথিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক জলপাইগুড়ি শহরবাসীর জন্য আনন্দ সংবাদ রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজা এখন আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ভেজের পাশাপাশি নন ভেজ সেকশন তাই রুচি সম্মত পরিবেশে বসে সুস্বাদু ভেজ ও নন ভেজ খাবারের স্বাদ নিতে চলে আসুন রয়্যাল সাগরে এখানে পাবেন ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টাল তন্দুর চাইনিজ ও থারির বাহারি আইটেম এছাড়া বিভিন্ন পার্টি ও হোম ডেলিভারিরও ব্যবস্থা আছে তাই ভেজ ও নন ভেজ খাবারের স্বাদ নিতে আজই আসুন রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজায় রয়্যাল সাগর ফুড প্লাজা কসমস আর্কেট ফার্স্ট ফ্লোর ডিবিসি রোড জলপাইগুড়ি ফোন নম্বর জিরো নজরপাড়া ফার্নিচার দিয়ে মনের মতো আপনার ঘর সাজাতে চান তাহলে আপনার ঠিকানা হোক আশীর্বাদ ফার্নিচার শোরুম আশীর্বাদ ফার্নিচারে পাবেন এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফার্নিচার ব্র্যান্ড ড্যামরো ফার্নিচারের যাবতীয় আসবাবপত্র আমাদের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র অসাধারণ ডিজাইনের এবং টেকসই এছাড়াও শর্ত সাপেক্ষে পাবেন ইএমআই এর সুযোগ আপনাদের জন্য আশীর্বাদ ফার্নিচার নিয়ে এলো ড্যামরো এন্ড অব দ্য ইয়ার সেল যে কোনো আসবাবপত্র কেনাকাটার ওপর পাচ্ছেন পনেরো শতাংশ ছাড় এছাড়াও ওয়েডিং প্যাকেজ এবং বেডরুম সেটের ওপর থাকছে কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা তাই আর দেরি কেন চলে আসুন আশীর্বাদ ফার্নিচারে ঠিকানা লক্ষ ভবনের নিচে বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি পাঞ্জাপাড়া সার্ফের মোড়ে রয়েছে আমাদের শোরুমের আরও একটি শাখা ফোন নাম্বার নাইন এইট থ্রি টু ফাইভ সেভেন এইট টু এইট ফোর এবং জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান টু 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 এইট ফোর বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিন সহ যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভবন খুঁজছেন আপনাকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরি স্বদেশ ভবন এখানে আপনি পাচ্ছেন যে কোনো অনুষ্ঠান করা যাবতীয় পরিকাঠামো খাওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা এবং অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক আলো সুবিধা আমাদের এখানে রয়েছে পার্কিং এর সুবন্দোবস্ত সাধ্যের মধ্যে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ভবন চাইলে যোগাযোগ করুন স্বদেশ ভবন জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি অঞ্চল অফিসের বিপরীতে যোগমায়া স্কুলের ঠিক পাশে নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ডাবল ওয়ান ডাবল ফোর জিরো থ্রি ফাইভ
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি সকল গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আগামী একত্রিশে মার্চ দু হাজার মধ্যে আপনার পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টের সাথে আধার নাম্বার ও মোবাইল নাম্বার সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ করুন অন্যথায় এক চার দু হাজার থেকে লেনদেন সম্ভব হবে না অনুমত অনুসারে ডাক অধীক্ষক জলপাইগুড়ি ডিভিশন যার যার পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্ট আছে আধার কার্ড ওর মোবাইল কার্ডটা যেন লিঙ্ক করলে অসুবিধাটা আফটার এক চার থেকে অ্যাভয়েড করতে পারে ওরা চৈত্র সেল চৈত্র সেল চৈত্র সেল যে কোনো কোম্পানির এসি কিনতে চলে আসুন আপনাদের সুপরিচিত মনোজ ফার্নিচারে এখানে পাচ্ছেন ফ্রি ইনস্টলেশন ফ্রি প্যাকেজ নিশ্চিত উপহার আকর্ষক ডিসকাউন্ট স্পট ফিনান্সের ব্যবস্থা তাহলে আর দেরি কেন আজই চলে আসুন মনোজ ফার্নিচার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বেগুনচারি জলপাইগুড়ি ফোর জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ওয়ান ট্রিপল টু ডাবল নাইন থ্রি টু থ্রি নাইন জিরো ডাবল টু ডাবল টু সকলের জন্য সুখবর রকমারি চশমা চক্ষু পরীক্ষার জগতে এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ভিশন কোয়েস্ট অপটিক্যাল এর শোরুম আছে উকিলপাড়া এম বাজারের নিকটে এখানে রয়েছে ডিজাইনার ফ্রেম ব্র্যান্ডেড সানগ্লাস কন্ট্যাক্ট লেন্স ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা ডিজিটাল চক্ষু পরীক্ষার সুবিধা এবং সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর অর্জুন সি ভাওয়াল উপস্থিত থাকছেন এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার আপ টু টোয়েন্টি ডিসকাউন্ট যোগাযোগ করুন এই নম্বরে জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ থ্রি ওয়ান জিরো ফিরে এলাম বিরতির পর বাংলাদেশকামী পাথর লোডিং ও আনলোডিং এর ফলে এলাকাবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এই অভিযোগ এনে মেখলিগঞ্জ থানা ও মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলেন চ্যাংড়াবান্ধা পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দারা বাসিন্দাদের অভিযোগ রোজ ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত পাথর লোডিং ও আনলোডিং করা হয় এখানে আর সেই কাজে জেসিবি ট্রাক ডাম্পারের বিকট শব্দ আর ধুলোর কারণে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে বিকট শব্দের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনার যেমন ব্যাঘাত ঘটছে তেমনি আবার তীব্র কম্পনের ফলে ঘরের দেওয়ালেও ফাটল ধরেছে শুধু তাই নয় ভিন দেশ থেকে আগত কিছু চালক ও শ্রমিকরা মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ করছে বলেও তাদের অভিযোগ মোহাম্মদ তাহিদ আনসারি লিটন মজুমদার বিজয় বোস প্রমুখ বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তাদের প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় ফলে চরম আতঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাদের তাই প্রশাসনের কাছে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তারা নারাবান্দা পশ্চিম পাড়ার অধিবাসী দীর্ঘদিন ধরে আমরা পাথরের জন্য যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ তার সাথে সাথে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা বাচ্চাদের বয়স্কদের রোগীদের অসুস্থদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার সাথে সাথে কালকে আমাদের প্রতিবাদ করার ফলে লেবারদেরকে নিয়ে এসে মালিক পক্ষ কি করেছে আমাদের প্রাণে মারে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে তো এই রকম অবস্থায় আমরা জীবনের সংশয় নিয়ে এখানে এসেছি প্রশাসনের থেকে কোনো সুষ্ঠু স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনের যে জীবনের অধিকার আছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার ট্রাফিক পরিষেবায় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন আইজি ট্রাফিক দেবাশিস বড়াল মঙ্গলবার দুপুরে তিনি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এবং ময়নাগুড়ি থানায় যান সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সাথে দফায় দফায় কয়েক ঘন্টা আলোচনা করেন আইজি ট্রাফিক উত্তরবঙ্গ দেবাশিস বড়াল জলপাইগুড়ি ট্রাফিক ব্যবস্থার হাল হাকিকাত খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্ঘটনা জনিত কেসগুলির সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন বলে জানা গেছে আইজিকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জেলার অ্যাডিশনাল এসপি ইন্দিরা মুখার্জি আইসি বিশ্বাসরায় সরকার সদর ট্রাফিক ওসি শান্তা শীল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বসন্তের শুরুতেই অকাল বৃষ্টির কারণে প্রবল ক্ষতির মুখে জেলার আলু চাষ মাঠে পড়ে থাকা আলুতে জল লেগে যাওয়ায় দ্রুত পচন ধরতে শুরু করে আলুতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু আলুতে পচনও ধরেছে এতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলু চাষিরা প্রতিবারের তুলনায় এবার আলুর ফলন বেশ কিছুটা কমই হয়েছে তারপর গোতের উপর বিস্ফোরা বসন্তের শুরুতে অকাল বৃষ্টি এর ফলে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে বলে মত আলু চাষিদের যেসব আলু গাছ ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে ও আলু তোলার যোগ্য হয়ে গিয়েছে ক্ষতির পরিমাণ সেখানেই বেশি মাঠে পড়ে থাকা আলুতে জল লেগে পচন ধরছে বেশিরভাগ আলুতে বৃষ্টির এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মত আলু চাষিদের আপনি কি এই সময় আলুটা তুলেন আরো কয়েকদিন পরে তুলতাম বৃষ্টির জন্য তুলে বলে পচা আরম্ভ হবে এমনি পচা 
অল্প ধরে গেছে আরো এই বৃষ্টির জল পাইলে আরো বেশি পচবে এখন কি রকম ক্ষতি হয়েছে এই বৃষ্টিতে এই বৃষ্টি হওয়াতে মোটামুটি এই যে ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে এই কি আশঙ্কা করছেন যে এরপরে আরো বৃষ্টি হলে কি হতে পারে আলু পচা আরো বেশি হবে ইয়া বস্তা বিজলে কলি স্টোরে নিতে যাবে না ভিজা বনের মধ্যে লিখে দিবে ভিজা ভিজা আলু নিতে চায় না পিতা বৃদ্ধ হলে সংসারে হাল ধরে ছেলে কিন্তু সংসারে দুজনে চিকিৎসার অভাবে পঙ্গু হয়ে থাকলে হাল ধরবে কে এই প্রশ্ন দানা বাঁচছে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলকাপাড়া গ্রামের সুশীল রায়ের পরিবারে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলকাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুশীল রায় স্ত্রী ও তার এক ছেলেকে নিয়ে সংসার দুবছর আগে হঠাৎ করে সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলে সুবোধ রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে পঙ্গু হয়ে যায় তারপর সংসার চালাতে কাজ করতে বাধ্য হন বৃদ্ধ সুশীল রায় কিন্তু দেড় বছর আগে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটি গরুর ধাক্কায় সুশীল রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে আয়ের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে সংসার চালাতে হিমশিম হয়ে পড়ে সুশীল রায় স্ত্রী তাই চিকিৎসা করাতে আর পারেনি ছেলে বা স্বামীর দুজনকেই তারপর থেকে এইভাবে বিনা চিকিৎসায় পড়ে আছে বাবা ও ছেলে দুজন সুশীল রায় স্ত্রী রোহিণীবালা রায় কাজ করে যা আয় করে তা দিয়ে আতপেটা খেয়ে দিন যাপন করে পরিবারের দাবি সরকার থেকে বৃদ্ধ ভাতা বা কোনো সুবিধা পেলে সংসার চালিয়ে যেতে পারে আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে বাবা ও ছেলে এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত ছাড়া কাউকে চেনেন না পরিবারের কেউ তাই বারবার পঞ্চায়েতকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো লাভ হয়নি এ বিষয়ে এলাকার মানুষ সরকারিভাবে সাহায্যের আবেদন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তবে কি এবার দুস্থ পরিবার সাহায্য পাবে সরকারিভাবে চিকিৎসা সুযোগ সরকারি সমাজে যে বেকার ভাতা অন্য কোথাও পাওয়া যায় সেগুলো আমার প্রধান পঞ্চায়েত কিছু করে নেই চিকিৎসার মাধ্যমেও আমার কোনো নেই নেই এভাবে পড়ে আসি দুই বাবাটা কোনো ভাতাটা তা পান কিছু নাই চুরির অভিযোগে পরদিনই চোরকে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ সোমবার মার্চেন্ট রোডে একটি দোকানের মালিক টের পান তার দোকানে চুরি হয়েছে মঙ্গলবার ওই চোরকে গ্রেফতার করে পুলিশ মার্চেন্ট রোডের একটি পোশাকের দোকানের মালিক দীপক কুমার আগ্রওয়াল গতকাল লক্ষ্য করেন তার দোকানের পেছন দরজা ভেঙে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা মূল্যের পোশাক চুরি হয়েছে এরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাবতীয় পোশাক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ধৃতকে আদালতে তোলা হয়েছে
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ বৃষ্টি অটোমোবাইল মহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস সার্ভিস নিয়ে এলো আপনাদের জন্য অফারের উপর অফার থাকছে ন্যাশনাল অফারে পিরিয়ডিক সার্ভিস 666 টাকায় ওয়েলকাম অফার 399 টাকায় এই অফারে থাকছে হুইল অ্যালাইনমেন্ট হুইল ব্যালেন্সিং ও ওয়াশিং আরও থাকছে সিঙ্গেল প্যানেল ডেন্টিং এন্ড পেইন্টিং ফর অনলি 2199 এ শীঘ্র যোগাযোগ করুন বৃষ্টি অটোমোবাইল পাহাড়পুর জলপাইগুড়ি ফোন নম্বর 7479008653 जलपाइगुड़ी फोन नम्बर रेटिना चोखे अभ्यंतरण स्तर एट ब्रेनर अंशविशेष तई रेटिना ट्रांसप्लान्ट आज असम्भव रेटिना रोग सठिक समय सठिक भाव चिकित्सा ना हम ता अंधतर कारण होते आपनी कि चोखर सामने मछिर मत कि देखें किंबा चोखर सामने एक बड़ कलो दाग अथवा कलो पर्दार मत कि आपनर रेटिनार समस्या होते अविलम्बे एक जो रेटिनार स्पेशल के दिए चोख परीक्षा करान शिलीगुड़ी प्रधाननगर विश्वदीप सिनेमा हलर विपरीते अवस्थित रेटिना इन्स्टीट्यूट अफ बेंगल पूर्व भारत प्रथम और एकम्र डेडिकेटेड रेटिना क्लिनिक एखे अरविंद आई हस्पिटल मदुराइए प्रशिक्षण प्राप्त रेटिना सार्जन डर सोमनाथ चक्रवर्त तत्वधने जावतियों रेटिना रोग चिकित्सा है फिर इलाम बिरोधी पौड़ समाजसेवा टने प्रतियत क्या कर चले जलपाइगुड़ी नीरव समाजसेवी शांति मुखर्जी निजे कर्मव्यस्त समय फाँके मेला सामान्य अवसर के समाज क्या करते बेचे नहीं क्ज के इतिम्य कूर्णिस राष्ट्रनेतारा जलपाइगुड़ी शहर पांडापाड़ा शेषबाती एलिकार बसिंदा पेशा जलपाइगुड़ राष्ट्रीय बालिका विद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शांति मुकुटे प्रति रविवार छुटर दिन हाथ फिनाइल और झाड़ू नहीं बैरिए पड़े निजे मन तागिदे परिष्कारच्छन्न कर तोलें टाउन स्टेशन स्टेशन बजार पांडापाड़ा प्रभृति एलिका एक दिन पर दो दिन नय प्राय चल्लिस बचर धरे ये क्ज कर এই কাজের জন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য নেন না তিনি নিজের উপার্জিত অর্থে নীরবে সমাজের মঙ্গলের জন্য এই কাজ করে চলেছেন শান্তিবাবু শুধুমাত্র স্বচ্ছতা কর্মসূচি নয় নিজের উপার্জিত অর্থের কিছুটা দিয়ে প্রতিনিয়তই খাবার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন তার এই উদ্যোগকে ইতিমধ্যে কুর্নিস জানিয়েছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন শান্তিবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রণব মুখার্জি नरेंद्र मोदी थे गोपालकृष्ण गांधी एमक एकाधिक विभिन्न जतियों संस्थार पक्ष कूर्णिस जाना हो शांतिबाबू के अमृत्यु ये क्या कर शांति मुकुटी जिला क्रीड़ा संस्था परिचालित सुपार डिविशन क्रिकेट लीगर मंगलवार खेला बृष्टर कारण पीचर कि क्षति हवाय समस्या मध्य पड़े एर फले कि जटिलता तैरि है अवशेष डिएसर हस्तक्षेपे परिसि स्वाभाविक है शेष पर्त मैचे जय पाय संघमित्रा क्लाब এদিন পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জেওয়াইএমএ ময়দানে হাজির হয় সুভাষ সংঘ সংঘমিত্রা ক্লাব কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার আগেই দেখা যায় বসন্তের অকাল বর্ষণে জল লেগে পিচ নরম হয়ে পড়েছে বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে পিচ ঢাকা থাকলেও কোনোভাবে জল ঢুকে পিচ নরম হয়ে যায় এই পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়েরা ওয়ান সাইড বোলিংয়ে খেলতে চাইলেও ম্যাচ চালাতে অস্বীকার করেন আম্পায়ার কালু সেন এর জেরে মাঠে দুই পক্ষের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয় বচসার জেরে মাঠে ছুটে আসেন ডিএসএর ক্রিকেট সেক্রেটারি সন্দীপ দাসগুপ্ত এরপর তিনি চল্লিশ ওভারের জায়গায় একুশ ওভারে 
ওভারে ওয়ান সাইড বোলিংয়ে ম্যাচ খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন অবশেষে ম্যাচ শুরু হলে সুভাষ সংঘ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একুশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে একশো তেরো রান তোলে দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান মহাদেব দাস পঁয়ত্রিশ এবং সুরজ রজক কুড়ি সংঘমিত্রার হয়ে কৌশিক রায় ছাব্বিশ রান দিয়ে চার উইকেট নেন উল্টোদিকে সংঘমিত্রা ব্যাট করতে নেমে আঠেরো ওভার তিন বলে ছয় উইকেট হারিয়ে একশো রান তুলে নেয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ রান করেন সৌরভ বিশ্বাস বিপক্ষের হয়ে ভোলা দাস পঁচিশ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন যদিও খেলা পরিচালনা নিয়ে ডিএস এর সমালোচনা করেন খেলোয়াড়েরা আম্পায়ার সাহেবকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে এখনো যেহেতু সময়টা আছে মিনিমাম পঁচিশ ওভারটা যাতে করানো যায় আর কি সেটা নিয়ে আমরা রিকোয়েস্ট করবো দেখি তারপরে কি হয় আম্পায়ার সাহেব কি বলেন আপনারা খেলছেন দুই টিম হ্যাঁ আমরা দুই টিমই খেলছি মানে ওয়ান সাইড খেলা মানে এক এক পাশেই খেলা হবে ওয়ান সাইডের নিয়ে এটা আমরা নিয়ে যেটা আম্পায়ার সাহেব বললো যে আমরা লিখিত করে দিয়ে আমরা দুই ক্যাপ্টেন বা দুই টিম নিয়ে আমরা নামাস নেব এবার চোখ রাখছি ওয়েদার নিউজে এখন বেশ রৌদ্রজ্জ্বল দিনই উপভোগ করছে জলপাইগুড়িবাসী তবে আজ সকাল থেকে শহরের আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ড রাতের দিকে হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা আছে বলে জানালেন আবহাওয়া দফতর মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতাশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সতেরো দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষে কাতরতার পরিমাণ সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে বিরাশি শতাংশ এবং বিকেল পাঁচটা বেজে তিরিশ মিনিটে তা কমে দাঁড়ায় উনষাট শতাংশে সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টায় শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাত মিলিমিটার শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন আরও একবার হেডলাইন স্পন্সার বাই কর অটোমোবাইলস আসাম মোট জলপাইগুড়ি এবং ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রী দেবাচার্য রাতের অন্ধকারে কুপিয়ে খুন যুবককে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত স্ত্রী ঘটনায় চাঞ্চল মালবাহ কুমার গাজল ডোবায় জলপাইগুড়ি যুবতীকে প্রেমের জালে ফুঁসলে অবৈধভাবে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে অত্যাচার অভিযুক্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ঘোষণা জলপাইগুড়ি আদালতে দাম্পত্য অশান্তির জেরে স্বামীকে পাথর দিয়ে মেরে খুন স্ত্রীর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্ত্রী বানারহাটের আম্বারি চা বাগানের ঘটনা অসুস্থ শিশু চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নজির বন দপ্তরে বেলাকুমার রেঞ্জের আধিকারিক সঞ্জয় দত্তের আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ এবার জলপাইগুড়ি বাসীদের জন্য সুখবর মাহিন্দ্রায় তিন চাকার আলফা গাড়ি থেকে শুরু করে ট্রাক বাস সহ সমস্ত গাড়ির সার্ভিসের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফর অটোমোবাইল এখানে রয়েছে ভারতবর্ষের নাম্বার ওয়ান কোম্পানি মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস এর শোরুম যেখানে সমস্ত প্রিয়ন তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিশ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এ ভিডিওজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসবো আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আমার ফিশানে